C'est assez facile de reconnaître une crèche en regardant les figurines qu'on peut trouver dedans. Jésus, évidemment, la Vierge Marie, Saint Joseph, souvent on ajoute l'âme et le bœuf, les rois mages et les bergers. Mais parfois, on peut observer d'autres personnages. Un peu partout dans le monde, avant même le 17e siècle, les gens créaient avec de la mie de pain des petits personnages qu'ils ajoutaient à la crèche. C'est donc ainsi que les santons font leur apparition dans la région de la Provence. La crèche de Noël devient comme ça complètement anachronique. Anachronique, ça veut dire que ça ne respecte pas la ligne du temps, qui a des éléments de différentes époques dedans. Donc, à l'origine, les santons de Provence figuraient les habitants d'un village et leur métier traditionnel. Mais petit à petit, on s'est mis à ajouter aussi divers types de personnages, plus d'actualités comme les pompiers, les soldats, pour montrer que peu importe l'époque, tout le monde peut cheminer vers la crèche. Chacun des personnages a un cadeau pour l'enfant Jésus en lien avec son métier ou sa place dans la société et fait route à travers un paysage qui comporte traditionnellement une colline, une rivière, un pont, bref, un paysage du quotidien pour se rendre vers l'étable qui est surmontée de son étoile. Je parlais un peu plus tôt d'anachronisme, mais en fait, les santons de Provence rendent la crèche intemporelle. lui donnent un sens pour nous aujourd'hui. Et nous donne une place à nous aujourd'hui dans la naissance du Christ, du Sauveur.